እንስጥልኝ እንኳን ለኢየሱስ ክርስቶስ የተንሳይ ባል በሰላም አደረሳችሁ የተንሳይ ባል በክርስቲና እምነት ተከታዩ ዘንድ በጉጉት ከመጣበቁና በደማቅ ከመከበሩ ባላት በአንኛነት የሚጠቀስ ነው ታዲያ ይባል ከመድረሱ አስቀድሞ ለረጅም ቀናት ያብይ ጾምን መጾም ካማኞች የሚጠበቅ ሃይማኖታዊ ግዴታ ነው በዛሬ የቅድመ ጤና መሰናዳችን በተለያዩ የመዲናችን ስፍራዎች ተዘዋውረ ጾምን የተመለከቱ ጥያቄዎችን ጠይቀን ምላሾችን አግኝተናል ጤና ላይ ነውና ትክክለታችን ያገኘናቸውን ምላሾች ከባለሙያ አንጻር እንቃኛለን መልካም ጊዜ ያብይ ጾምን ጾመው ነበር አዎ በሚገብ አዎ በሚገብ አዎ ጾመል አዎ ጾመል አዎ 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 ጾመል ጾሙን ሲፈቱ መጀመሪያ የሚመገቡት ምግብ ምንድነው እስጋ ታለባ ሊሆን ይችላል ወይ ዘይት ያልበዛበት ነገር ምክንያቱም በዛ ሰዓት አንጀታችን ስለማይል ለማመድ ኤክስፒሪንስ ያላረገው ነገር ቀስ ባንድ ጊዜ ቀባትም ሆነ ወይንም በቂ ቤን በመን በጣም ይወዛ ነገር ሲሆን ጫጓራችን የመቀበል ነገር ያለው ይመስለኝ ስለዚህ በተልባ ወይንም ቀስ ቀባታችን ነገሮችን ቀስ ይያልን ብናል ለማመድ እንደውም ያከፈሉናት ሽሮም ሊበሉ ይችላሉ በዛ ሰዓት ስለዚህ በእንደ ዘይት መልኩ ነው ምን ነው በተለይ የሚያከፍሉ ሰዎች ተልባን ይጣቀማሉ ማለት ያ ጣዋት ቀለል ያሉ ነገሮችን እንደ ተልባ ያሉ ነገሮችን ተጠቀማለሁ ከዛ አረፋፍጂ ያው በዶሮ ግድፋለሁ ማለት ነው መጀመሪያው መመገብ አለብን በየማስ ለስለስ ያሉ ምግቦች ነው እንደ ተልባ ሆድ ማለት ስለዚህ ነገሮችን እነሱን ነው መጠቀሙ ያው ያው የግቢ ተማሪ እንደመሆነ ይመጻል ያብ ጾም ሰንጾም የምንፈታው ሌታ ድረን ከቤተ ክርስቲያን ምላሽ በ አለ ራስ ተዘጋሽ ተዘጋሽ ቆየናል እዛው ነው ምን ተልባ ይሰጠናል እዛ ነው ምን ፈታው ማለት ነው እሄ ነው ያለው ነገር ግቢ አገር ቤትም ድሮ ባለንበት ጊዜ ያ እናቶቹ ቀበይ ምናምን በዛ ነው ጾምን ፈታው ማለት ነው ለሚያከፍሉ ተልባ ምናምን እንደሚሰጠው ነው ግን ያው ትንሽ ድሮ ስለሚከብድሽ ሽሮ ባላለው በቃ ሽሮ ሳሰረቼ ማለት ነው ኦመን ስንፈታ ወዲያው መመገብ የለብን ምግቦች ምንድናቸው እንግዳ እና ዶሮ ምናምን ወዳ መብላት የለብንም ለጫጓራችን ሞላንጀቶቻችን ስለሚከብዱ እንደሞ ሆዳችን ደርቆም ስለሰነበተ ለስላሳ ነገር ስም በላይ ከብደዋል ስለዚህ መጀመሪያ መወሰድ ያለብን ለስለስ ቀለል ያሉ ነገሮችን እንደ ተልባ ብናገኝና እሱን ብንጠቀም ጥሩ ነው እንደኔ ዶሮ ባይበላ ይሰራ ዶሮ ወጥ ዶሮ ወጥ ባይበላ በኔ ያማራጭ ማለት ነው ዶሮ ወጥ ብዙ ጊዜ ጤና አይሰጥም ወዳው ቀስ ቀስ ይያሉ ይተለማመዱ መብላት ወርቀባት የበዛባቸው ምግቦች ለምሳሌ ቀባተት እንደ ሰብ ያለው ቀባት ያለው ስጋዎች ስጋ ነገር ወደ ዶሮ ቀመማ ቀመም ይበዛበት አዎ ቀባት የበዛባቸው ባይሆኑ ይመረጣሉ ጥሩ አይደለም ለመጀመሪያ እንደ ተልባ ያለው ነገሮች ቢወሰዱ ጥሩ ነው ለሰውነታችን ማለት ነው እና ቀባት ያለው ነገር በአብዛኛው መጠቀም ጉዳት እንዳለው ነው እኔ ማውቀው ወደ እኔ እንደማክረው ስፔሻሊ ካካፈልን መመገብ የሌለብን ነገር ወደ ዶሮ ወጥም ሊሆን ይችላል ምንም ቀባት የበዛበት በጣም ባይሆን አሪፍ ነው ቀስ ይያልን ብላል ለማመዱ ባንድ ያገኘ ነው ሁሉ ከመንበላ ወይም ብንበላ እንኳን ትንሽ አርገን እዛ ዓረፍት ሰተን ቀባት የሌላቸው ምግቦችን ብንበላ ይመረጣል እንደ ፈታን ያው ሁላችንም ስለምንጓጓ በጉጉ ስለምንጣብቅ ወደ ስጋ ነው የሚሄደው በጾም ወቅት ሰውነታችን ምን አይነት ለውጥ ያስተናግዳል? የሰውነት መቀነ ሲኖርል ግን ያው ከጊዜ በኋላ ቀስ በቀስ ያው ብዙውት ትገብያልሽ መቀነ ሲኖርል እንደ ሯ ይሆን ሰውነት ለምን ያው የውሃ ጥሙም የምንም የምንም ቡና ስም ካለ ቡናም ስለ ስለምባል ትንሽ ለውጥ ይኖርል ብየናል ከጊዜ በኋላ ግን ዘውታት ትመልሻለሽ ጾሙ መጾማችን ጥሩ ነው አምባት ክልታም ብዙ ጊዜ በፍስክ ሰዓት ምን ምንጠቀመው የሥጋ ምን አምንተ ነገር ነው አም በጾሙ ሰዓት አትክልት ነው የምትጠቀሙ ስለዚህ ምንም የሚጎዳ ነገር የለም ለሰውነታችን ቀለል ያለ ነገር የሚስማማን ነገር ስለምንጠቀም ጥሩ ነው ጾሙ አንድ ያው ሊኖር የሚችል ኪሎ መቀነ ሲወድ መድረክ ለዛን ነገሮች ከሰጣሉ ያስባል ኦፊሻ ያው ግልጽን ነው ፊዚካሊም ለውጥ ይኖራል ሰውነታችን ሊቀለል ይችላል ጾም ካይማኑታይ አንድም ተው ባሻገር የጤና ጠቀሜታ አሎ ብለው ያስባሉ በሚገባ እንደሚታወቀው ብዙ ስመጠቀም ለሰውነታችን ጥሩ አይደለም በሃኪም የማይመከርም ከኮሌስትሮል አንጻር ምናምን እና ከዛ ስለምንርቅ ቬጂቴብል ምናምን ስለሆነ ምናዘውትራ ያ ደሞ ለጤናችን ጥሩ ነው 
በጣም ጥሩ ለውጥ ያለው በጣም አሪፍ ነው ለሰውነት ሽቀለል ያሉ ነገሮችን እንትጠቀሙ አረንጓዴ ነገሮችን ነው ብዙ ነገር አላቸው እነዛ ስጋን ምናምን ስለሚተኩ ምንም እንት ነገር የለው ጥሩ ነው በሚል ይዘናል ለምሳሌ ያለን ኮንዲሽን ማስተካከል ያም ሰውነታችን አላስፈላጊ ምንቀሳቀስ ቀስብና ቀባቶች ይብላን ንቀመጥ የነበሩ ነገሮችን እነሱ በመንቀነስበት ሰዓት ያው ያለን ኪሎ ሲሞረድና ሰውነታችን የመሰብሰብ ባሪ ኖር አለ ያስባል በጤናችን ላይ አስፈልጊ ነው የሚጠው ከጾም እጅ ጋር በተያዘ ምን የተለየ አጋጣሚ ያሉት አይ እኔ አጋጣሚ ነኝ ግን ያጋጣማችሁ ሰዎች አቃለሁ አው ቀባት መጥፎ እንደሆነ ነው የሚያሳይ እዚህ አሁን ብዙ ጊዜ ከመጾም የተነሳ በቃ ከሰውነታችን ጋር ያለው ሪሌሽን ሽፍ እሱ ነው የሚያሳየን ማለት ነው እና ጉዳት እንዳለው ነው እኔ የምረዳው ይታመማሉ በአብዛኛው አሁን ወደ ገጠር ምናም በመኖጣበት ጊዜ አብዛኛው ይታመማሉ እና ቀባት ባይጠቀሙ ጥሩ ነው ላለው ያው ቀስ በቀስ እንዲጠቀሙ መከራለሁ በራሲ በራሲ በፊት ማለት ነው ባለሞክ በልጭ ብዙ ቀናሞኛ ከዛ ቀኖ ድ ግን ትብቶ ሲጫል በላ ሽሮ ነው በላ ስካውንድ ነገር ገጥሞኛ ቀም አይገጥመኝ ማቀዋለሁ ከቤት ሰዎች ትልልቆይ ስለሆነ ከነሱ ጋር ስለሆነ ያለው ያቆታል ነሱ አመጋ ያመጋገብን እንትን ያ በነሱ መሰረት ነው የሚዳ ስካውን ባለው ነገር እንደዚህ ነገር አጋጥሞኝ ያቀም አው የተለየ በጣም ባይባልም ታመም ሰላም ያልተሰማኝ ቀን አለ ከዛ በኋላ ግን ኮንሺየስ ነኝ አስተውዬ ነው መመለስ ያገኙት እንዶሮ ስለሙድ በቃ አስገስ ያገኙው ብዬ ያለው ነገር ስክ ተቀም ትንሽ ሰላም ያስተሰማኝ ጊዜ አለ ከዛ በኋላ ግን አስተካክየው ምንድነው ጀምረው ስለዚህም ሰዎች ይንን ብለዋል ከባለሙያ አይነስ የጾም ጠቀሜታ እንዴት ይታያል የህብረተሰብ ጤና ከፍተኛ ኤክስፐርትና ተመራማሪ ከሆኑት ዶክተር ዳዊት ጋር ቆይታ አድርገናል አብራችሁን ነው በሳይንስ ረገድ ስንት አይነት የጾም አይነቶች አሉ? ኦኬ ምን አልባት በመጀመሪያ ተቀላላ ስለጾም ዳንዳን ነገሮች ለናገር አዎ በአለም ታሪክ ውስጥ ለረጅም ጊዜ የጾመ አንድ ሰውዬ የስኮትላንድ ሀገር ሰው ነው እና ለ268 ቀን ምግብ አልበላ ረጅም ጊዜ ነው አይደለም አዎ ስለዚህ ይሄ ሰውዬ በመጀመሪያ ክብደቱ በጣም ብዙ ነበር ኋላ ጾሙን ሲጨርስ በጣም ለቀነሰው ያለ ግን ያው በክሊኒክ ዶክተርሽ እየተከታተሉት ነው ያደረገው ከ ሃይማኖት አንሳር ካየነው ደግሞ ብዙ ሃይማኖቶች ትላልቅ ሃይማኖቶች ምንላቸው በጣም ነው የሚያበረታቱት ሶ ባሁን ጊዜ ምን አቃቸው አንደኛው ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ የሚባል ነገር አለ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ማለት ከ18 እስከ 16 ሰዓት ምግብ ሳንበላ እንቆያለን ማለት ነው ይሄኛው አንደኛው የተለመደና ለተለያዩ የጤና ጥቅሞችም ያሉት ነው ሌላው ካሎሪ ሪስትሪክሽን ምንድነው አለ ካሎሪ ሪስትሪክሽን ማለት በየቀኑ የምንወስደው የካሎሪ መጠን እንገድባለን ማለት ነው ይሄኛው ካሎሪ ሪስትሪክሽን ነው ሌላው ሎንግ ተርም ፋስቲንግ ይባል ነው ይሄ ረጂም ግዜ ነው ምንጾመው ይህ ከ48 ሰዓት ጀምሮ እስከ 30 ቀን እስከ 40 ቀን ሊሆን ይችላል አብዛኛው ጊዜ እና የተጾም መደረግ ያለበት የሚመከረው የተለያየ የጤና ችግር ያላቸው ሰዎች በጤና ባለሙያዎች ክትትል ነው ያ ሌላው ለሃይማኖት ብለን የምንጾመው ነው ያ የውሃ ብቻ ጾም አለ ወይም ደግሞ በተለያዩ ጭማቂዎች የምንጾመው ጾም አለ ወይም ደግሞ የድራይ ፋስቲንግ ምንድን ነው ምንም ሳምበላ ምንጾመው አለ ስለዚህ የተለያየ የጾም አይነቶች አሉ ስለዚህ ያላቸው ጥቅም የተለያየ ነው ማለት ነው በጾም ወቅት ሰውነታችን ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ይሆናል ከሃይማኖታዊ አገልግሎቱ ባሻገር ለሰውነታችን ምን ጠቀሜታ አለው ስለጾም ካራን በጣም አስገራሚ የሆነ ክስተት ነው ያ ምግብ መብላት ካቆምን ከ7 ከ8 ሰዓት በኋላ ነው የጾም ጊዜ የሚጀምረው ማለት ነው ይህ ማለት ከዚያን ጊዜ ጀምሮ አካላችን ውስጥ የሚካሄዱ የተለያዩ አስገራሚ ክስተቶች አሉ። ለምሳሌ እንስሳት ሲታመሙ ምንድነው የሚያረጉት? በመጀመሪያ ለ2 ለ3 ቀን ምንም አይበሉ። ጸጥ ያለ ቦታ ይሉና ያርፋሉ። ምግብ ባለ መብላታቸው አካላችን ውስጥ የሚከሰት ትልቅ ነገር አለ። አንደኛ አካላችን 80% ከሚሆነው ኤነርጂው የሚያጠፋው ምግብ ለመፍጨት ነው ዳይጄሽን ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባለ መብላታችን ብዙ ኤነርጂ እንቆጥባል ያንን ኃይል በመቆጠብ አካል ምንድነው የሚያርገው ራሱ ያድናል ራሱን ያስተካክላል ማለት ነው ከዛ አንጻር በጣም ትልቅ 
ጥቅም ያለው ሰው አካላችን በመጀመሪያ በመንጾምበት ጊዜ ያ ጾም سنጀምር ከ7 ከ8 ሰዓት በኋላ እንደ ኤነርጂ ወይም እንደ ኃይል የሚጠቀመው ግሉኮዝ ነው ስኳርን ማለት ነው ከዛ ስኳሩን ተጠቅሞ ሲጨርስ ሌላ ኃይል ያስፈልጋል አሁንም ለሲግር ቀን ብሎ ያስቀምጠው ሌላ ኃይል አለ ግላይኮጂን የሚባል በተለይ ደግሞ ጦንቻ ውስጥም ይቀመጣል ጉበቱም ውስጥም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ያን ግላይኮጂን እንደ ኃይል ማቃጠል ይጀምራል ከዛ ከ11 ሰዓት በላይ ስንሶ አሁን ግላይኮጂኑን ከተጠቀመ በኋላ ሌላ ኃይል ያስፈልጋል በኋላ የሚጠቀመው ፋት ነው ወይም ደግሞ ስም ምንለው ማቃጠል ይጀምራል ማለት ነው ስለዚህ የኛ ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ በብዙ በርካታ አጥናዞች የምናቀው ለጤናም በጣም ወሳኝ ነገር ነው አዎ ግን እንዳልኩት ኢንተርሚተንት ፋስቲንግ ለሱ ብዙ በርካታ ጥናቶች አሉ ሌላ እንዳው መናገር ያለብኝ ጥሩ ነገር በ2016 ዓመተ ምህረት በሜዲሲን ኖብል ፕራይዝ ዮሰዱ ጃፓናዊ ሰውዬ አውቶፋጂ በሚባል ነገር ነው አውቶፋጂ ማለት ሴሎች በተለይ በመንጾምበት ጊዜ ሴሎች ራሳቸው ሪሳይክል ያረጋሉ ማለት የታመሙ የተበላሹ የተጎዱ ሴሎች ካሉ ሌሎቹ ጠየኙ ሴሎች እነሱ ራሱን ይበሏቸዋል ማለት ነው ራሳቸው ሪሳይክል ያረጋሉ ከዛ በኋላ ወደ ጤነኛ አንተን ይለውጣቸዋል ይሄኛው በጣም አስደናቂ ክስተት ነው ሰውየውም ያለ ምክንያት የኔ ኖብል ፕራይስ አልወሰዱም ከጤና አንጻር ብዙ በሽታዎችን ለመከላከል ብቻ ሳይሆን የተከሰቱ በሽታዎችንም ለማዳን ለማሻሻል ትልቅ ሚስጥር አለው እዛ ላይ አካንሰር ለመከላከል በቀጥታም ወይም ደግሞ በጃዞ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው በቀጥታ ስል አሁን ደተናገርነው ይሄ አውቶፋጂ የሚባለው ነው ጤለኛ ሲሮቹ ነዛ የታመሙትን እነሱ በመብላት ሪሳይክል በማድረግ ሌላው ደግሞ ጾም ጥቅሙ ምንድነው እናልባት በኋላም በዝርዝር እናወራለን ያካልን በሽታ የመከላከል ኃይል ኢሙን ስርዓት ማጠንከሩ ነው ስለዚህ ስለ ካንሰር እናወራኮ በአንደኛ ደረጃ ያካል ኢሙን ስርዓት ሲደክም ነው ካንሰር ሲሮች የሚያጠቁት አይደለም እንጂ እንጂ በሁላችን ሰው በሁሉም ሰው መካከል የካንሰር ሴሎች አሉ በሁላችን ነው አይደል እነዛ የካንሰር ሴሎች ግን መራባት የሚጀምሩትና ወደ ወደ ካንሰር ወይም ደግሞ ወደ ቲውመር የሚለወጡት ያካችን በሽታ መከላከል ኃይል ሲደክም ነው ጾም ደግሞ ይሄን የሞን ስራት የማጠንከር ችሎታል በዚህ መንገድ አካል እነዚህ የካንሰር ሴሎች ይቆጣጥራቸዋል ማለት ነው ያ ከአምሮ ወይም ካንጎል አንሳር እና የሶምን ጥቅም እናቆ ሄ BNDF የሚባል ነገር አለ brain derived neurotrophic factor ይባላ BNDF እነዚ BNDF ነው the protein ነው እና በመንጾምበት ጊዜ BNDF ነርቮቻችን ውስጥ የበለጠ ይወጣል ማለት ነው ይሄ ደግሞ የነርቮቹን ጤንነት ሲጎዱ ደግሞ ራሳቸውን የማስተካከል ችሎታ በጣም ያሻሽራል በዚህ መንገድ ነው ለምሳሌ ጾም የኤፒሌፕሲ አይነት ነገር ችግር ያላቸው ሰዎች ሁኔታ የማሻሻል አ የሚጥበሽታ የማሻሻል ችሎታ እንዳለው እናቃለን ሌሎች ጽናቶች ደግሞ እንደ አልዘሃይመር የመሳሰሉትን የመከላከል ችሎታ አለ ስለዚህ ሌላው ደግሞ እንደ ኤንዶርፊን አይነት ምንላች የደስታ ሆርሞኖች አሉ እነሱ እንዲወጡ ያረጋል ይሄ ማለት አንደኛ ያምራችን ችሎታ ሁሉ በጣም ሻሻላል ሌላው ደስተኛ ልብ እንደ መዳኔት ይላል አይደል መጻፉ ስለዚህ በእጃዙ ያካላችን በሽታ ለመከላከል አይል ተነከራል ስለዚህ ለአንጎላችን ትልቅ ጥቅም አለው ሶ የምንመስተውን ካሎሪ በየቀኑ እሱ ላይ ገደብ ባደረገው ጉድ በበርካታ በተለይ በእንሳትም አብዛኞቹ የሚደረጉ ጥናቶች እንደሚያሳዩ ካሎሪ ሪስትሪክት ስናደርግ አካላችን በጤንነት የመቆየቱ ያህል ተስተካከሉ ነገር የማስተካከል ችሎታውና ሬጂም እድሜ የየመኖር እድላችን ከፍ ያለ ነው ይሄኛው ካሎሪ ሪስትሪክሽን በሚለው የምናየው ነው ሌሎችም የጾም አይነቶች ይሆናል ብዬ አምናለሁ ስኳርን በሚመለከት ጾም ጾም በተለይ ኢንሱሊን ሴንሲቲቪቲ ምንለው ለሱ ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው እናቃለ ነገር ግን የስኳር ህሙማን በሚጾምበት ጊዜ በባለሙያ የተደገፈ ክትትል ያስፈልጋቸው ወይም ደግሞ በክሊኒክ ሴቲንግ ያ መደረግ አለበት ያለ በዚያ በራሳቸው እንዲጾሙ ብዙ አልመክረም ነገር ግን በክትትል የሚደረግ ከሆነ ለስኳርም ትልቅ አስተዋጽኦ እንዳለው እናቃለ የልብ በሽታና የኮሌስትሮልን በሚመለከት አሁን እናቀው ቀደም እንደተጠቀስኩት በመንሶምበት ጊዜ አካላችን ብዙ ኤነርጂውን ሴቭ ያደርጋል ይቆጥባል ያን በመቆጠብ ያልተስተካከሉ ነገሮችን ያስተካክለናል በና 
ስለዚህ ለልብና ለደም ዘውርም በጣም ጠቃሚ እንደሆነ የሚናገሩ በርካታ ጥናቶች አሉ። ነገር ግን ለምሳሌ የደም ግፊት አይነት ችግር ያላችሁ ሰዎች አሁንም አክሲሞቻቸውን ወይም ባለሙያዎቹን እንዲያማክሩ መከራለሁ። በጾም ወቅት ምን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን? ብዙ ምግብ መብላት የለመደ ሰው ብዙ ነገር መጥጣት የለመደ ሰው ያ ነገር ድንገት ሲቋረጥበት ላካሉም ትንሽ ግራ ይገባው አካሉም ግራ ይገባው አይደለም እንዴ? ለዚህ ነው አሁን ስለ ኦም ስናራኮብ ሁሉ ግዜ ጾም ማያዥ አካባቢ የምናደርገው ነገር ጾም ሲፈታ ወሳይ ነገር ነው ሱም ማያዥ እንችላለን ስለዚህ አካላችንን ቀስ በቀስ ማለማመድም አለብን ያ ለምሳሌ በአንድ ጊዜ ብዙ መብላት መጥፎ እንደሆነ ያ በአንድ ጊዜ ደግሞ ሁሉን ማቋረጥም ጉዳት ሊኖር ይችላል ግን አካላችን ይለምዳል ጾም በጀንበርን በሁለት ከሶስ ቀን በኋላ እኮ የራብ ስሜት ሁሉ ይጣፋል አይደለም እንዴ ስለዚህ በጥንቃቄ ማድረግ አለብን ነው እንግዲህ በምን ጾም በጊዜ ማድረግ አለብን ጥንቃቄ አብዛኛውን ጊዜ አካላችን ውሃ እና ጨው ሉዝ ያረጋል እሱን እናጣል ስለዚህ አካላችን ውሃ እንዳንሶ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ያ ወይም ደግሞ እንደዚህ ኤሌክትሮላይትስ ምንላቸው እሱ ላይ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ሁለተኛ ደግሞ ለምሳሌ በመጾም በእግዚአብሔር ዳን ሰዎች ይሄ የማዞር አይነት ነገር ይሄ ዲዚነስ አይነት ነገር ወይም ደግሞ የድካም ስሜትም ሊሰማቸው ይችላል መጀመሪያ ላይ በአንድ በኩል የቆመ መጥፎ መልከት አይደለም የሂሊንግ ክራይሲስ የሚባል ነገር አለ አካል ራሱን ማስተካከል ሲጀምር ያን ጊዜ እንደዚህ አይነት ሲምፕተሞች ነው ይችላሉ እዚህ ላይ በጣም አስፈላጊ መጥቀስ ፈልገው እንትብ አለ ከጾም ዋና ጥቅሞች ውስጥ አንዱ አካልን ማስዳት ነው ዲቶክሲፋይ ማድረግ ማለት ነው አካልን ማስዳት እንዴት ነው አካል ራሱን የሚያጸዳው በጾም ጊዜ ስለ በሽታ ካወራን አባሁን ብዙ ስም እንሰጣለን የተለያዩ በሽታዎች አሉ እንላለን እንጂ በሽታ በደንብ ካሰብን አንድ ነው በሽታ የሴል መታመም የሴሎች መጣ በአካራችን ውስጥ 100 ትሪሊየን ሴሎች አሉ ከዛ ውስጥ አንዷ ሴል ስትታመም በሽታ ይጀምራል ልብ ውስጥ ሊሆን ይችላል ጉበት ውስጥ ሊሆን ይችላል ጨጓራ ውስጥ ሊሆን ይችላል አሁን ጥያቄው ያቺ ሴል እንዴት ትታመማለች ነው ሁለት ምክንያቶች ናቸው ያሉት አንደኛው አስፈላጊው ንጥረ ነገር ሳታገኝ ስትከ ሁለተኛው ደግሞ ጎጂ ኬሚካሎች በተለያየ መንገድ ወደ ውስጥ ይገቡ ነው አይደል በምን በላው በምን ተነፍሶ አየው ቆዳችን ላይ በሚያርፈው ስለዚህ ሴሎች ብዙ ጎጂ ኬሚካል ውስጥ አለ ስብ ደሞ ካላ ካሉ ውስጥ እነዚህ ጎጂ ኬሚካሎች ሌላው የሚቀመጠው ደግሞ ስብ ውስጥ ነው እነዚህ ፋት ሴሎች ውስጥ ስለዚህ በምን ጾምበት ጊዜ ያን ሁሉ የማስዳት ችሎታ አለ ስለዚህ ከዛ ማንሳት ትልቅ ጥቅም አለው ጾምን ለመፍታት መጀመሪያ መመገብ ያሉብን ምግቦች ምንድናቸው አሁን ጾም ሲፈታ ራህ አካላችን እናዘጋጅ ነው ለዛም ደሞ መልካም ይሆኑ አካላችን የሚያዘጋጁ የምግብ አይነቶች አሉ እንደ ተልባ አይነት ነገር አይደለም እንደ ተመር አይነት ነገር ያ ተልባ በሚመስልበት ጊዜ የሆድቃችን ይዮስ ሽፋን የመሸፈን ችሎታ አለ ስለዚህ አሲድ የበለጠ እንዳይቆዳው የማድረግ ችሎታ አለ ስለዚህ በተነቃቄ እናዝክ ትንሽ ትንሽ እናደርግ ከበላም በኋላ ደግሞ ትንሽ ወደ ውጭ ወጣ አንበል እንት የግርኩሶ እናደርግ እየበላን ፈሳሽ ነገር አንጠጣ ስላልኩም አልባት በኋላ እናወራለን ነገር ግን ፈሳሽ ነገር እየበላን ምን ተጣ ከሆነ ሁለት ችግር ይፈጠራል አንደኛው በሆዳችን ውስጥ ያለው ሶሊድ ምግብ ዝም ብሎ ይቀመጣ ረጂም ጊዜ ፈሳሽ ውስጥ ከሚመጣ ድረስ ሌላው ደግሞ የምን ተጣው ፈሳሽ ለዳይጄሽን ለምግብ መፈጨት የሚያስፈልጉትን እንደ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ የሚሆን ሌሎችንም ኤንዛይሞች ይበረዛቸዋል ያዳክማቸዋል ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ ኢንዳይጄሽን ብዙ ሰዎች እኮ በልቼ የበላው ተወዲ ውስጥ ተቀመጠ የሚውት እንደዚህ አይነት ስሜት ይፈጥራል ከጊዜ በኋላ ደግሞ ጋስትራይቲስ የጨጓራ ቁስ ወይም ደግሞ እንት የጨጓራ መቆጣት እና እንደ አልሰ የጨጓራ ቁስ ለመሳሰሉትን ቃር የመሳሰሉትን ሌሎች ችግሮች ሊያስከትል ይችላል ጥንቃቄ ያስፈልጋ በትንሹ በመጠኑ እናልክ አልኮል ላይም ትልቅ ጥንቃቄ እንድናደርግ ያስፈልጋል አልኮልና ቅባት የበዛባቸው ምግቦች በጤና ላይ ያላቸው ተጽኖስ ምንድነው አወሳሰዳችንስ ምን መምሰል አለበት እንግዲህ ጤነኛ ስለሆነ ያን ነው ነው ዘይቤስ እና ወራ ባንደኛ ደረጃ ስለ መጋገባችን ነው ጤነኛ ሆነ ያ መጋገብ ዘይቤስ እንል ደሞ ጤነኛ ሆነ በመግባ ታክልት ባተፈተጉ የህልሰብሎችና በፍራፍሬዎች ላይ ያተኮረ ይሁን ነው ስለዚህ ባንደኛ ደረጃ ሁሉ ግዜ የመመክረው እነዚህን የምግብ አይነቶች እናዘውትል ነው 
ከንሳት እና ከንሳት ተዋጾ የሚገኙ የምግብ አይነቶችን ኮስተድን ስጋ ቁናል ወተት ሺዝ የመሳሰሉትን በዛው ውስጥ ያለው ሳቹሬትድ ፋት እና ኮሌስትሮል በጣም ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በተለይ ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች ለምንላቸው እንደ ልብ ካንሰር ስኳ ደም ግፊት ውፍረት ፍጥም እንደ በሽታ ነው እና ለነዛ ሁሉ አንድ ኮመን ዲኖሚኔተር ለሁሉም እንትን የሚሆን ነገር ስብ ስብ ላይ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ስብ ብቻ አይደለም እኛ ሀገርም ብዙ በፊትም ይባል ነበር ብዙ ፕሮቲን ብዙ ስጋ ስትበላ ጠንካራ ሆነ አለ ይባል ነገር ይሄ እነተኛ ሳይንስ አይደለም አይደል ዝሆንም ብንወስደው ዝሆን ምን እንደሆነ ይበላ ቅጠል ነው ይበላል ቅጠል በርቶ ያ ሁሉ ጦንቻለው እሱ ብቻ ሳይሆን ለ10 ለ12 ሰዓት ሳይደክሞ ማለት ይችላል ዝሆን በዚህ ላይ ደግሞ ያምሮች ለታው ኢንተለጀንስ ኳሽንቱ በጣም ከፍ ያለ ነው እድሜውም ረጂም ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ብዙ ከንሳት የሚገኝ ፕሮቲንም አስፈልገንም መጠነኛ ይበቃናል በተለይ በካንሰር የሚጠቁ ሰዎች ካሉ ካንሰር ያዛቸው ሰዎች እዛ ላይ ብዙ ስብ ብቻ ሳይሆን ከንሳት ተዋጾ የሚገኝ ፕሮቲን ላይ በጣም ጥንቃቄ ያደርጉ ይመከራል የነን በሚመለከት በርካታ ጥናቶች አሉ። ስለዚህ ዋና መጋገባችን በምግብ አታከልት ባልተፈተጉ የል ሰብሎችና በፍራፍሬዎች ላይ ያተኩሩ። የኛም ደረጃም እድሜ ለጤንነትም አንዱ ዋና ቁልፍ ነው። ታ እንግዲህ መብላትና መጠጣትን በሚመረክት ሁሉ ግዜ የሚመከረው ፈሳሽ ነገር ውሃም ቢሆን 30 ደቂቃ ከመግብ በፊት ወይ አንድ ሰዓት ከመግብ በኋላ እንጠጣ ነው የጨጓራና የሆድቃ ችግር ያላችሁ ሰዎች እንደውም መክሮ በየ 30 ደቂቃ አንድ ብርጭቆ ውሃ እንጠጡ ነው ውሃ በመጠጣት የጨጓራ ችግርን በጣም ማቃረል እንችላለን ግን በትክክለኛው ሰዓት እንጠጣ ነው እሱ ወሳይ ነገር ነው ጠላ ወይም ደግሞ ጥጅ አብሮ ከመግብ ጋር የተለመደ ነገር ነው ግን በተቻለ መጠን እየበላን የምንወስደውን የፈሳሽ መጠን እንቀንስ ነው እሱ ወሳይ ነገር ነው ያልኮል መጠጦችን ቅባት ከበዛባቸው ምግቦች ጋር አንድ ላይ መውሰድ በጤና ላይ ምን አሉታይ ተጽኗል? አዎ ኮምቢኔሽኑ በቅጥሩ አይደለም ነገር ግን በእንደዚህ አበባል ወቅት ምንም ለስላሳ መጠጥ አጥቶ አንልም ነገር ግን በተቻለ መጠን ጥንቃቄ እና አደርጎ ኦኬ በባል ተንጠጣ ነገር ግን በሌላ ቀና ተሳ ዋናኮ የምን በላውና የምን ተጣው ለብርታትና ለጤንነት መሆን አለበት እዚህ ላይ መናገሩን ፈልጋሽ እንዳነት ቦታ አሉ አባባዶች አሉ ያ የምትበላው ምግብ ወይ መዳሃይት ነው ወይ ቀስ ብሎ የሚገድል መርዝ ነው ይባላል አንድ ዊግ ሞር የሚባሉ ሴት ይሆን አቾ እንዳል ሃይፖክራቲስ የክምና አባት የሚባሉ ሲናገር ደግሞ የምትበሉት ምግብ መዳሃይታች ይሁን ብሏል እዚህ ላይ ተነካቂ ያስፈልጋል እና አንድ አንድ ጊዜ ደግሞ ከዛ ሚባሳብ አባል አለ የሶልዩሽ በራሳቸው ጥርሶች የራሳቸው መቃብር ይቆፍራሉ ይባላል ስለዚህ በጣም ጥንቃቄ ያስፈልጋል ከባል ውጪ ሳንዴት ነው ምን ነው ያ መጋገብ ያን አማር ዘቢያችን እንዴት ነው ሱም በደብ መፈተንና መጠየቅ አለብን በየቀኑ ይሄ ብዙ ለ30 ዓመት ምን ተጣ ከሆነ ባሆኑ ግዜ ለምንናቀው ለኦቤሲቲ ችግር ወይም ደግሞ ከፍተኛ የክብደት መጨመር አንዱ አስተዋጽኦ ያበረከተው እሱ እንደሆነ እናቃለን በተለይ በኢንዱስትሪ ባደጉት አገሮች ውስጥ ወጣቶች ገና ቲን ኤጀርስ ምንላችሁ ወጣቶች ከውፍረት የተነሳ ገና በልጅነት እድሚያቸው ታይፕ 2 የምንሮን አቂዎች ሁኔ ሚዞ አደልቆን ሰት ዳያቢቲስ ስኳር በሽታን እሱ ያዛቸው ለሱ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ካሉት ነገሮች ውስጥ አንደኛ እነዚህ ፋስት ፉድ ምንላችሁና እነዚህ ለ30 ሰዓት ምንላችሁ ናቸው ያው ሱን እንቅጥ ላይ ጆሮ ደግፍነው ለዚያት ነገሮች ቅባቱ ሲበዛ ጥሩ አይደለም አለ በዚህም ላይ አልኮሉን ደሞ ከጨመር ሁኔታውን ይያባ ባስና ይል እሳት ላይ እንደገና ቤንዚን እየጨመረ ነው ስለዚህ ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በተለይ ደግሞ የደም ዝውውር የልብ የስኳር የደም ግፊት አይነት ወይም ደግሞ የወድቃ ችግር ያላችሁ ሰዎች ትልቅ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ይመከራል ምክንያቱም የቆሰለ ጨጓራ ካለ ወይም የቆሰለ አንጀት ካለ ያ እንደገና ማልማት ይችላል ማለት ነው ከዛ በኋላ የተለያዩ መዝሎችና ኮምፕሊኬሽንስ መግባት ይችላል ወይም ደግሞ የጠበቡ የደብ ስሮች ካሉ በተለይ ኮሮናሪ አርትሪስ የደብ ትራንድ ደም ስሮች ጠቦ ከሆነ እነሱም ሁኔታውን ተክላላ ለናባብስ እንችላል ብዙ ፋትና ብዙ አልኮል በመወሰድ ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ፈልጋለሁ አንዳንዶች አነስተኛ መጠን አልኮል ለሰውነታችን አስፈላጊ ነው ይላሉ 
ሌሎች ደግሞ ጭራሽ እንደማያስፈልግ ይናገራሉ። ሳይንስስ ምን ይላል? እንግዲህ አልኮል ነገር ከኮሌስትሮል ጋር ያይዟል። ኮሌስትሮል ለምሳሌ ላካላችን ብዙ ሰዎች ኮሌስትሮል ከፍ አለ ብሎ ሄደ ነገር ኮሌስትሮል ላካል ማስፈላጊ ነገር ነው አስፈላጊም ስለሆነ ፈጣሪ ጉበት ራሱ በቂ ኮሌስትሮል እንዲያመርት አድርጓል ላካል ስራ የሚያስፈልገው ኮሌስትሮል ጉበት ያመርታል ነገር ግን በመግባችን ተጨማሪ ብዙ ኮሌስትሮል سنሰበስብ ያን ዘይ ችግር ይሆነ ይመጣል ማለት ነው አልኮልን በሚመለከት ወነቱ ለማና እኔ ጠጥቼ ስለማላቅ በህይወቴ ሰዎችን ትንሽ ተጥቶ ይያላበረ ታጣ ነገር ግን አልኮል መጠጣት ምንም የሚያመጣው ጥቅም የለም ይሄን በሚመለከት ምንናቆ ዘ ፍሬንች ፓራዶክስ የሚባለው ተናጥ ያ እሱ ሰፊ አርስት ነው ምን አልባታው ተለቅብየ ላገባ ይችላልው ነገር ግን ትንሽ ወይን መጠጣት ለልብና ለደም ዝውውር ተቃሚ ነው የሚባል ነገር አለ ጥናቱ እንደሚያሳየው በግድ ቀይ ወይን ያ ጥቅም አለ ምክንያቱም ከወይን ፍሬ የተዘጋጀ ስለሆነ አልኮሉ ሳይሆን ጤናችንን ፕሮሞት የሚያደርገው ከቀይ ወይን የተወሰደው እንደ እነዚህ ፖሊፌኖልስ ምንላቸው ሬስፈራቶል የመሳሰሉ አይደሉ ስለዚህ እኔ ወይን ፍሬውን በበላይ ሻለኛል አልኮሉ ስጂ ሌላ ያካል ክፍሌን ከመጎዳ ማለት ነው ስለዚህ ትልቅ ጥንቃቄ ያስፈልጋል አልኮል የህብረት ሰብ ጥላት አንደኛ በአልኮል ምክንያት ብዙ ነገሮች ናቸው የሚከሰቱት ስለዚህ ሬዲ በጣም ጥንቃቄ እናደርጋለን አንድ ሰው መውሰድ ያለበት ያልኮል መጠጥ ወሰን ምን ይhall ነው አልኮል በሚመረከው ጽንሶ ለማናገር በሞደሬሽን እንጠጣ በመጠኑ እንጠጣ የሚባል ነገር የለም ያ ስለዚህ ጉዳት አለ ጉዳት አለ ያ ፒሪድ ስለዚህ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ነገር ግን በዚህ ወቅት ለምሳሌ ጭራሽ አልኮልም አጥጥቱ ብለን ለዚህ مناስተላልፈው መልክ አይደለም ግን የምናደርገው ነገር ሁሉ ለራሳችንም ኃላፊነት ወስደን ለቤተሰባችንም ለሁሉም ህብረተሰቡ ኃላፊነት በመውሰድ በጥንቃቄ እናደርገው የሚለው ማለት ነው። ቅባት የበዛባቸው ምግቦች ከተመገበን በኋላ የማድን ውሃን መጠጣን ሳይንሱ ይደግፋል። አዎ እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ለምሳሌ ይሄኛ ምግብ አልፈጫለኝ ከበደኝ ሲባል የማድን ውሃ ከሎሚ ጋር አንዱ ፍቱን የሆነ ጥሩ መፍቴ ነው ላለ። ከመጠን በላይ መመገብ ለጤና አክል ያጋለጥ ይችላል? ያ ይሄን በሚመለከት በርካታ ጥናቶች አሉ። ነገር ግን ስንበላ መጠንን በሚመለከት ነገር ቁንጣን እስከሚዘን እስከሚጠብብ እስከመጠብ መብላት የለብን። እንዲያም ፈርንጆቹ ምን ይላሉ? በተስ ትንደሳ የይበላሁን ያን ደጋና መብላት መቻል አለብ ይላሉ። ስለዚህ ቀድም የተከስኩት አንድ ካሎሪ ሪስትሪክሽን ምን ነው? ማንዱ እሱ ነው። ምክንያት አሁን እኮ የምንበላው ምግብ ብዙ አሰር ፋይበር ካለው ያ ፋይበር ቶሎ ሳታይቲ ወይ የጥጋብ ስሜትን ይፈጥራል ወዳም መልክቱ ደ አንጎል ይታለፋ አቁም ይላል ፋይበር ካሉ ፋይበር የሌላቸው ምግብ ሆኑ ነው ችግሩ ፋይበር የሚገኘው ከየት ነው ከምግብ አታከልት ከፍራፍሬዎችና ካልተፈተጉ የልሰብሎች ነው ስጋ ወተት እንቁላል ምን ይለውስ ምንም ፋይበር የለም ያ ጠቃሚ እንደዚህ አንታ ኦክሲዳንስ ምን ይላቸው ቫይታሚኖች ሚነራሎችን ብዙ አናገኝ ምዛው ውስጥ ብዙ ምናገኘው ኮሌስትሮልና ሳቹሬት ፋት ብዙ ፕሮቲን ነው እነዚህ ደግሞ ለጤናችን ሲበዙ ኮጂ ናቸው ስለዚህ ፋይበሩ ወሳኝ ነው አሰሩ ማለት ነው ከባለ አመጋገባችን ባለፈ የለት ተለት አመጋገባችንስ ምን መምሰል አለበት እንዳጠቃላይ የኑሮ ዘይቤያችን ጤናማ እንዴት ማድረግ እንችላለን እንግዲህ በዘር ውስጥ የሚተላልፉ በሽታዎችን በጣም ጥቂት ናቸው እነሱ ወደ ጎን ተተን ሌሎቹን በሽታዎች ብንወስድ ማንኛውንም በሽታ ለመከላከል ሆነ የተከስተ የጤና ችግር ለማስተካከል በአንደኛ ደረጃ ወሳኝ የሆነው ያንድ ግለሰብ ያንኗን ዘይቤ ነው እንጂ መዳኒት ወይም ደግሞ ቀዶ ትከራ አይደለም ጤነኛ የሆነ ያንኗን ዘይቤ ስንል ደግሞ በየለቱ መከታ ያለብን በአንደኛ ደረጃ አመጋገባችን አመጋገብ ስንል ባልተፈተጉ የሰብሎች በፍራፍሬዎችና በህል ሰብሎች ባታከልት ላይ ያተኮረ ይሁን ነው እኛ በየቀኑ በተቻለ መጠን እንመገብ ሁለተኛው ደግሞ ያካል እንቅስቃሴ ማርሃግበት ነው እንቅስቃሴ የህይወት መሰረት ነው ይባላል ይሄን በሚመለከት ሁሉም ሰው ስፖርት ቤት ገብቶ ጂም ገብቶ መስራት አለበት ሳይሆን ቢያንስ ሞዴሬት ኤክሰርሳይዝ ምንለው በቀን ቢያንስ 30 ደቂቃ እንኳን በእግር እንጓዝ ነው ያና እንቅስቃሴ ወሳኝ ነገር ሌላው ሶስተኛው የእንቅፍ ስራታችን ነው ቢያንስ ከ7 እስከ 8 ሰዓት ለመተኛት ነው ይሄም ወሳኝ ነው እኔ ቆጤኛ ምግብ በድጨ 
ያካል እንቅስቃሴ መራ ግብርን በየቀኑ ያደረኩ እንቅልፍ ግን 2 3 ሰዓት መተኛ ከሆነ የሚዛባ ከሆነ መጥፎ ነው ስለዚህ ከ5 ሰዓት በታች መተኛት መጥፎ ነው ከ9 በላይ መተኛትም በበርካታ ጥናቶች እንደምንናቀው መጥፎ ነው ጥንቃቄ ያስፈልጋ አራተኛው የጸሃይ ብርሃን ነው ብዙ ጊዜ በመገናኛ ብዙሃን የምናገረ ነው ጸሃይ ወዳጃችንና ጥላታችን አይደለች ስለዚህ ስለ ቫይታሚን ዲ ነው ምናወራለን አሁን እኛ ሀገር ሰርቲን መንሶፍ ሳንሻይን እንዳለን ጸሃይ ሀገር ጉብ ሀገር ነው ምንቀመጥ ነገር ግን ኦልሞስት ሁላችን የቫይታሚን ዲ ዴፊሽየንሲ እጥረት አለ የቫይታሚን ዲ እጥረት ደግሞ በምንም በሽታ የሞት ድልም በ26% ከፍ ያረጋል ይህን ያል ወሳኝ ቫይታሚን ነው ስለዚህ የጸሃይ ጨረሪን ካን ጸሃይ ላይ ንጣ ጸሃይ እንደ ጠላት አንያት ሁሉ ግዜ ራሳችንን አንሸፍን ነው አስፈላጊም ከሆነ ደግሞ የቫይታሚን ዲ ሰፕሊመንቴሽን ነው ሌላው ዚላይ መጥቀስ መፈልገው ስለ ውሃ ነው አካላችን 67% ውሃ ነው ብዙ ሰዎች ምን ይላሉ እኔ ውሃ ካልጠማኝ ውሃ አልጠጣም ይላሉ ይሄኛው ትክክለኛ አመለካከት አይደለም ስለዚህ በቂ ውሃ መጠጣት አለብን በየለቱ ግን የምንጠጣ ውሃ ውጣተሰደ ወዳው በሽንት የሚወጣ ሳይሆን ወደ ሴሎቻችን መግባት መቻል አለበት ዋናው ሱና ሴሎች ውስጥ ነው ስለዚህ ወደ ሴሎችም እንዲገባ ማድረግ የሚከባን ነገር አለ ስለዚህ በቂ የተለያዩ ሚነራሎች ማድናት በመግባችን መወሰድ አለብን ማለት ነው ስለዚህ እሱ መሳይ ነው ሌላው አቶክሮ መሰጥ የሚገባው ነገር ስለ ጤነኛ ሆነ ያናውራ ዘቤ ካወራ ስለ ማይንድ ቦዲ ኮኔክሽን ነው መንፈሳዊ ፍጽማ ነው እኛ ሰው ልጆች አይደለም እንዴ ስለዚህ አመለካከታችን ጤነኛ አስተሳሰብ መልካም ሆን ቀና ሆን ለጤናችንም ወሳኝ ነው እኛኮ ሳይኮን ኒውሮ ኢሚኖሎጂ ምንለው ሳይንስ ነው ምክንያቱም አስተሳሰባችን በነርቭ ስርዓት በኩል ካካላችን ኢሙን ስርዓት ጋር ይተያዘ ምን ገነጣጥለው ነገር አይደለም ስለዚህ ለሰዎች መልካም ባረገን ቁጥር መልካም ቦን ቀና ባሰብን ቁጥር ያን ጊዜ ያካሽን በሽታ ይመከላከላ ይጠነክራል ያለ በዚህ መንገድ ብዙ በሽታዎችን መከላከልና ማዳንም ይችላል አ እንግዲህ ጾምን በሚመለከት ሰፋ ብላ ሰፋ ያለ ነገር አወርተናል ጾም ከመጀመራችን በፊት ማጥግ የሚገባን ጥንቃቄ ያለ የጾምን ባለንበት ጊዜም መጠንቀቅ ያለብን ነገሮች አሉ ጾም سنፈታም ደሞ እንደዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ሁሉ ነገር በላንም ጠጣንም ማድረግ ያለብን ለጤንነትና ለብርታት ሆነ አለብን ስለዚህ ገደብ ማድረግ ባለብን ቦታ ገደብ ማድረግ አለብን ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለጤናችን በጣም ወሳኞች ናቸው ዋናው ደግሞ ከጾም ውጪ በየረቱ ህይወታችን የምንኖረው ጤነኛ ሆነ ያንኖን አዘቤ እጅና ብቻና እንደሚባለው ለረጂም እድሜ ጤነኞች ሆነ እንድንኖር ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት ካሉት ያስተላልፉ። ብራ መንገዴን ለክርስቲና ሃይማኖት ተከታዮች እንኳን ጾሙን በሰላም ፈታችሁላለሁ። በቅርቡ ደግሞ ራማዳን ይገባል። እሱን ደግሞ በሰላም እንዲቀበሉ ምኞቴን ገልጻለሁ። አኔ ሞላ ቤት ሰውን ሀገራችንን በሙሉ ሰላም እንዲሆንልን እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ለወደፊቱም ያብጅልን ሰላም ያርገን ነው ማለት። ለመልክ ለመን ለክርስቲና እምነት ተከታዮች መልካም የፋሲካ ባንድ ወንዳችሁ ማኛለሁ አመሰግናለሁ መጀመራ ለበተሰቦቼ እንኳን አደረሳችሁላለሁ በመቀጠል ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለክርስቲና እምነት ተከታዮች እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ይህ ሰላም የፍቅር የጤና የሰላም ይሁንላችሁላለሁ አመሰግናለሁ መላው ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ጾም ልጋሙን በሰላም ፈታችሁ ይባላል እና ታባት ያሉት ወንድሞቼ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ለፋሲካ ባል እንኳን አደረሳችሁ ለኢትዮጵያ ልጆችና ለኢትዮጵያ ለራሷ እንኳን አደረሰች ኦኬ እንኳን አደረሰች ወን ፈልገው እንጀመራ ለቤተሰቦቼ ለናቴ ለወይዘሮ መብት አውላቸው ለአባቴ ለአቶ መንገርሳና ለአይቶቼ ሜቲና ሀዊ እና ለመላው የክርስቲና እምነት ተከታይ እንኳን አደረሰች ወን ፈልገው